Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor? 62 yaşında bir kadın, 30 Ekim 2016'da tutuklandı. İçerideyken hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı, ikinci kez tutuklandı. İlk tutuklandığı dosya, ilgisi olduğu gerekçesiyle ikinci dosyayla birleştirildi. Bütün suçlamaların yargılaması Ankara'daki bir mahkeme salonunda birlikte görülmeye başlandı. Gün geldi Ankara'daki mahkeme ilk tutuklamadan tahliye kararı verdi. Öyle ya zaten o kadın hakkında tek dava vardı artık. Ancak mahkeme kendisinde başlayan davada tutuklu olduğu gerekçesiyle özgürlüğü vermedi. Lakin günler, aylar, yıllar geçiyordu. Bir yıl bitti, beş yıl bitti, yedi yıl bitti ama dava bitmedi. Yasa diyor ki hakkında hüküm verilmemiş kişi en çok iki yıl tutuklu kalır. Bunu da en fazla beş yıl daha uzatabilirsin. Yani yasa diyor ki o kadının yedinci yıl bitince artık özgür bırakmalısın. Öyle ya hakkında henüz hüküm kurulmamış. Öyle ya tutuklu yargılama süresi maksimum süresine ulaşmış. Öyle ya kanun emrediyor. Ne oldu peki? Hayır dedi Ankara'daki mahkeme. Benim ikinci tutuklama kararım başka suçtan dolayı dedi mahkeme. Bendeki tutuklu hali yedi yıla ulaşmadı dedi mahkeme. Halbuki yasada da yargı içtihatlarında da böyle bir ayrım yoktu. Farklı suçlardan birden fazla tutuklama kararı olsa bile yasada öngörülen maksimum tutukluluk süresi aşılamazdı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin şöyle bir kararı bile vardı. Bireyler hakkındaki birden fazla suça ilişkin soruşturma ve kovuşturmaların bir dosya üzerinden yürütülmesi veya bir dosyada birleştirilmiş olması halinde bu soruşturma ve kovuşturmaların belli bir bütünlük içinde yürütüleceği göz önüne alındığında uygulanan bir tutuklama tedbirinin soruşturma ve kovuşturmaların tamamı açısından sonuç doğuracağı açıktır. Tutuklama tedbiri bir yaptırım olmadığından aynı dosya kapsamındaki her bir suç için azami tutukluluk süresinin ayrı ayrı hesaplanması kabul edilemez. Ama kabul edildi işte. Bu da oldu. Tutuklulukta 8. yılına giren ve aslında özgür olması gereken Gülten Kışanağ'ın öyküsünü okudunuz. Hakkındaki suçlamalar çok ağır ama ne önemi var ki adalet tanrıçası Temis'in gözleri bağlı değil miydi? Aklımda deli sorular. Seçil Erzan olayında Denizbank özetle sorumluluğu olmadığını iddia ediyor. Ben se merak ediyorum. Hakan Ateş sürekli el değiştiren o bankanın 27 yıldır genel müdür olarak nasıl kalabiliyor? Denizbank'ın kurumsal yapısında neden diğer bankalardan daha fazla sayıda genel müdür yardımcısı görev yapıyor? Kaldı ki bu kadar iddiaya ve suçlamaya rağmen bankada niye hiç kimse görevden alınmıyor? Sahi bankaya dair çok kritik sırları ifşa eden Totti isimli sosyal medya hesabı mesajlarıyla birlikte neden kayıplara karıştı? Herkes Seçil Erzan'ın ismini vermekten korktuğu tefeciyi merak ediyor. Erzan ifadesinde kapalı çarşıda birinden para almıştım ancak bu şahıslığını korktuğum için hali hazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum demişti. Acaba korkulan o gizemli kişi daha önce çok kez haberlere konu olan ünlü bir tefeci mi? Hakkında açılan örgüt kuruculuğu davasından beraat eden tefecilik suçuysa zaman aşımına girdiği için düşürülen biri mi? Ne tesadüf 10 yıl süren o eski davada balıkçılar mağdurdu. Şimdi de aynı tefecinin adı denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla kurulmuş bir bankayla anılıyor.